Good evening. Good evening, Julio Ortiz. Hello, good evening. Buenas noches, Julio. And su micrófono, can you check it, please? Tiene su micrófono apagado. Okay, now I think it's... Good evening. Good evening. How are you today? Good, good, very good, thank you. All right, that's nice. How was the weekend? Um, Fine, great, so so. How was it? And you can also speak in Spanish. Ah, no, 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 le entendí, no le entendí muy bien. Ah, no, muy okay. rápido. Bueno, se preocupe. Eh, ¿Qué tal estuvo el fin de semana? How was the weekend? Oh, estuvo muy bien, muy bien. Gracias. Gracias ah, excelente. Bien. ¿En casita? Sí. Okay. Sí. Qué bueno. Dame un segundo, teacher. Ahorita. Okay, está bien. Good evening, Juan Carlos. Good evening, teacher. How are you today? Uh, I'm sorry. How are you? Uh, good. Okay, sounds great. How was the weekend? ¿Qué tal el uh, fin de semana? Very good. Uh, very good. Very good. Okay, nice. Tell me about it. Cuénteme, ¿qué hizo? ¿La pasó en casita, descansando? ¿La tocó trabajar? Uh, en, en casita, uh, ayudándole a mi esposa uh, con las tareas de las niñas. Y en la noche viene un... De... Okay. Okay. Okay, it sounds very nice. Muy bien, y con la plataforma, Juan Carlos, ¿cómo vamos? Este, uh, me costó uh, entender en un inicio, pero okay. sí, ahora ya me dediqué un poquito más de tiempo, ya hice el paso uno y paso dos, tarea uno, tarea dos, creo que es. Uh -huh. E incluso me hicieron al WhatsApp uh, grupal que está un poco atrasada y le respondí que sí, ya me había puesto al día con esas dos, pero en el tercer video, si no me lo pudo reproducir en la máquina, creería yo que por problemas de restricción, pero voy a intentar más tarde. Bueno, muy bien, entonces eh, ahora ya tenemos que ir terminando la sección número uno como mínimo, pero si usted ha avanzado más que eso, perfecto. Entre más avancemos, mucho que mejor. Que... El paso dos sería donde están las presentaciones de Jennifer, todo pues eso, ¿verdad? Eh, es que va por secciones. A ver, déjenme comparto pantalla acá para. Ajá, está acá la sección 1 y dentro de la sección 1 tenemos varios, eh, varios ejercicios, ¿verdad? varias eh, mini secciones, digamos así. Entonces, eh, acá por ejemplo tendríamos 1.1, 1.2, creo que llega al 1.13, esta. Entonces, entonces, sí, en la sección 1 estoy. En la sección 1, ok. Bueno, entonces sí, correcto, debemos de, de avanzar. Eh, este día esperamos que lleguen por lo menos hasta acá, el 1.13, que es el último de la sección 1. Y que okay. estemos iniciando entre hoy y mañana la sección 2. Que ya va a ver acá del 1.13, nos pasamos al al 2 y de igual forma lleva varios ejercicios 2.1, 2.2 hay videos, hay lesson objectives y hay ejercicios ¿verdad? 
Entonces, ah, okay. es Entonces, esa... sí. uh -huh. así es. Entonces, ahí debemos de irnos poniendo al día. Así que es su primera vez trabajando de esta forma, así que no se preocupen, pero poco a poco vamos a ir avanzando. Muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Y usted, Julio, cómo va? Bien, bien, bastante bien. Ya hice, estoy respondiendo algunas preguntas. Eh, estoy, creo que um, en la segunda, en la segunda parte. En la section two. Uh -huh. Sí, sí, ahí estoy. Pero, pero sí, bien. bastante bien, bastante bien. Ok, no he tenido dificultad con ningún tema ni nada. Pues no, realmente he estado leyendo y, y tratando de, de repasar los videos a manera de, de ir entendiendo porque a la primera vez es, es difícil, pero, pero sí, sí estoy, estoy avanzando bastante bien. Ah, bueno, perfecto. Good evening, Janet. Can you check your microphone, please? It's off. Is it microphone, Janet? Good evening, teacher. Hi, how are you? Fine, thank you. And you? I'm good, thank you. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? How was the weekend? It is good. Okay, nice. nice. What did you do? ¿Qué hizo? Did you stay home? It, ¿Pasó en casita? Or did you go somewhere? ¿Fue algún uh, lado? Uh, I, I was in home. Okay. I was in home with my daughter. All right, nice. You have a daughter. Is she little? How old is your daughter? What? What? Your daughter, is she little? Su hija está pequeña. ¿Cuántos años tiene? How old is she? Hey, Janet, your microphone is off again. Su micrófono está apagado. Mis nietas, ¿cómo se llama? Oh, hey, granddaughters. Granddaughters. Oh, okay. Nice. That's very cute. And how about the platform, Janet? La plataforma, ¿cómo vamos? Eh, good, good. I, I, I made some exercise. Okay, you saw some I exercises. Did. And what section are you in? ¿En qué sección va? ¿Se recuerda? En, en la... En la... A ver... Eh, Ya hice lo, lo de los, este, lo de los eh, adjetivos, ya los hice, ya hice, ya hice lo de los, del verbi. varios he hecho. Ah, muy bien. ¿What? Ok, del verbi quizás. Bueno. Ah, sí, ajá, ver, ajá, vi, uh -huh. he, he, is, he, uh -huh. he um, ay. Uh -huh. Ok. Y, sí, uh -huh. All right, very well, Janet. Keep going. Oh, thank you. Arminda Cruz, good evening. Good evening, teacher. How are you today, Arminda? Good. Estuvo bien, gracias a Dios. Okay, nice. I'm glad to hear that. And how about the weekend? Y el fin de semana, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios estuvo bien, algo trabajoso aquí en la casa, pero... Ah, ok. Me imagino, ahí con el oficio, ¿verdad? Tiene hijos, sí, do you have kids? Sí, okay. sí, tengo cuatro. Oh, you got four kids, ok. All right, that's good. And tell me about the platform, Arminda. ¿Cómo va con la plataforma? Estuve trabajando con lo que tengo dificultad es con enviar el audio... Con, deletreando el nombre, no sé cómo enviar el audio. Ok, eh, ha entrado a la página de Boca Rude. Sí, sí. 
Muy bien. Bueno, entonces ahí le va a dar una opción para grabar primero y luego lo que debe hacer es buscar eh, la opción para compartir el link. Uh -huh. eh, sí, si, bueno, debería de intentarlo y si aún tiene dificultad, mándeme por favor un mensajito ahí en WhatsApp para que yo pueda revisar y, y mostrarle cómo hacerlo. Va a estar bien entonces. Muchas gracias. Bueno, vamos. Eh, Sonia Ralagueño. Relegeño, excuse me. Eh, good evening. Good evening, teacher. How are Hi. you today, Sonia? Very good, thank you. And you? Great, I'm well, thanks. And how was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Good. It was good? Yeah. All right. Great. What did you do? ¿Qué hizo el fin de semana? Oh, um, yeah. Ok, did you work on the platform? ¿Trabajó en plataforma? Uh, no, hasta ahorita acabo de, de hacer algo. Ok. Ok, eh, no hemos avanzado mucho en plataforma, Sonia. Poquito. No, poco, poco, pero hoy okay. voy a continuar después de la reunión. Vaya, muy bien. Así es de ir avanzando. Recordemos que ya esta sería, pues, estamos entrando a nuestra segunda semana, entonces es de ir avanzando y poco a poco para que no se nos quede sí, luego el trabajo, eh, que no se nos vaya a hacer mucho trabajo, ¿verdad? Para el final. Ok. All right, okay. Sonia, keep going. Wow, Eduardo Alexander, good evening. Good evening, teacher. How are you today, Eduardo? Uh, muy bien, muy bien. Okay. And how was the weekend? Cansando. Qué bueno. ¿Qué tal el fin de semana? Um, ahí repasando un poco, avanzando un poco. Muy bien. Estuvo trabajando en plataforma. Sí, sí, estoy avanzando algo, al menos lo que habíamos visto en clase. Excelente. Ok, eh, entonces ha trabajado sección 1. Sí, sí. Okay. Sí, espero en el transcurso de la semana avanzar un no. poco más. Ok, me parece muy bien, Eduardo. Carla Angélica, good evening. Good evening. How are you today? Good. All right, sounds nice. And how was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Bastante bien. Okay, good. Uh, did you stay home? Or what did you do? ¿Te quedó en casita? Okay, so. At home. Okay, all right. Sounds great. And how yes. about the platform, Carla? ¿Cómo uh, va con sí. la plataforma? Eh, voy bien, pero eh, voy en, el, en los números, números telefónicos. Oh, ok. You are uh, pero, finishing section one. That's good. Sí, pero estaba viendo acá en el, en el WhatsApp uh -huh. que el día de mañana hay que haber completado la sección dos. En la sección uno y deberíamos ya estar iniciando la sección dos. Ah, ok, ok. Sí, eh, ajá, con usted no hay okay. problema porque ya está en el último, esa es la última parte ya de la sección 1, entonces eh, es solamente de que la termine entre hoy y mañana y pues estar iniciando la sección 2 eh, tan pronto como pueda, ¿verdad? Igual, mm -hmm. avanzar lo más que ustedes puedan, no hay ningún problema con que usted avance más de lo esperado, sin embargo, lo que sí les pedimos es que no se queden atrás, ¿verdad? Que no dejemos el trabajo sí. pues acumulado para el final porque pues sí se nos hace un poquito más difícil ya al, a estarlo haciendo en los últimos días. Es por eso que les vamos recordando por ahí. Y este, le, le comentaba porque aquí dice, para los que aún no han entrado a la plataforma, les recomiendo que entren y realicen sus sesiones el día de mañana. Debe completar sección 2 mínimo de 80%. Sí, 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 este, entonces en esta semana tendríamos que estar completando eso, la sección número 2. Por el momento, 
deberían ustedes haber completado la 1 hasta el día de hoy, tienen más o menos para completar la sección 1 y estar completando la sección 2 en lo que resta de la semana. Ah, oh, en lo que resta de la semana, ok. Así es. Hola. Hi, good evening. Hi. How are you? No la veo. Hello. Oh, who's that? Yo sé um, que tengo, tengo un problema con la, con la, con una sección de los números. Ok. Fíjese eh, que la última seis de Michael iPhone, eh, well. iPhone number, <laughs> el último no, no lo entiendo, fíjese. No he podido terminar esa lección porque no, no comprendo ese, el número. Okay. Porque mm -hmm. el, el cero como que hay que, parece que se pronuncia on. Yes, that's right. Ok, we can check it. And let me see. Let me go to the platform. Section one. Ya, ya me cansé. Ok, he intentado varias veces. Sí, ya no, ya no me da, ya me, ya me bloqueé y ya no me da. Mm, tranquilos, no se preocupen. Eh, pues es nada más de seguir intentando, ¿verdad? No hay, no hay problema. Usted igual acá tiene los materiales sí. y en los audios, puede escuchar tantas veces como necesite. Okay. Eh, en lo he estado haciendo y he pues... podido avanzar en varias, pero esa sí ya no me da. Ok. E igual, siempre pueden traer sus consultas acá a la sesión y pues podemos resolver. La última, exactamente la última. The last one. Ok, fine. Let's... La six. Ok. Ok, let's listen. Listen and complete the list. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Hmm, Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is... 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3848. Oh, six. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718 555 Nine nine six zero. Oh. Okay, great. Así lo tengo. Okay, let me check. Ahorita lo veo. Uh -huh. It's like this. Ah, fue fue el inicio que no le entendía. Oh, okay. All right. Pero, no. no, pero fíjese que no lo agarra. Pero es lo mismo que acabo de poner acá. Está seguro. 718 Ahorita lo voy a, 
six one there. Yeah? Six o oh. zero. Six o. Oh. Oh. No, 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 no. Mm -hmm. That is weird. Um, es que por revise... eso me da duro. No sé si solo soy yo, fíjese. Ok, revise por favor si no ha dejado algún espacio antes de iniciar con el número o después. Ah, si yo acá dejo ser. espacios, sí, si yo acá dejo ser, espacios, porque... no me la toma como, como correcta, no me la reconoce la plataforma. Ok, ok. Revise eso y ya si me... sigue teniendo problema, igual me puede escribir en, en el WhatsApp. Ahí podemos resolver, ok. Eso era, fíjese. La tenía bien, pero había dejado un espacio. El espacio, ok. Sí, Gracias. hay que tener, con gusto, hay que tener mucho cuidado con eso. Son pequeños detalles que ya ven que por cuestiones de que las plataformas así funcionan, pues eh, se deben de cuidar, ¿verdad? Entonces, ok, cuidado ahí con Thank los you. espacios antes o después, igual eh, en medio de las palabras. Por ejemplo, si estoy escribiendo una oración, en medio de cada palabra debo dejar un solo espacio. Si dejo dos, no me, lo, no me lo va a reconocer probablemente. Entonces, esas cuestiones sí hay que cuidarlas. Thank you. Ok, no problem. All right, so welcome everybody. Good evening. We are going to start with today's class. And let me see. I'm sharing my presentation now. And we're going to start with a review. So today we are practicing the alphabet and we're also talking about the verb be. Okay, let's start by reviewing the possessive adjectives. Remember that we use possessive adjectives to express possession. And then we mentioned that we have different possessive adjectives for the different subjects, right? We got the subjects I, you, he, and she. And tell me, what's the possessive for I? Um. No, the possessive, my. 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 Okay. My. my. And how about the one for you? Your. 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 Okay. Your. The one for he is? Is. He is. He is. He is. Yes. And the one for yes. she is? Her. 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 Okay, let's try to make some examples on how to use them. For example, my favorite, oops, my favorite color is red. Can you make a sentence using your? Mm -hmm. Your favorite color is red. Your favorite color is red. Okay. Favorite color. Your favorite color is red. Okay. Now let's make another one using his. My favorite color is red. His. His favorite color is red. His favorite color is red. Okay. All right, and then hair, right? Like, let's keep the same example. We say her favorite color hair. is favorite red. Color is red. Color okay, is red. good. So you see how we use the possessive adjectives in order to indicate who's the owner, right? I say my favorite color, then your favorite color, his favorite color, because I'm referring to the favorite color of a boy or a man. In her favorite color, if I am referring to a girl's favorite, and let me see here, just give me a second. Okay. All right, so everybody repeat, please. I. 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 My. I. 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 You. 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 He. 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 She. 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 She, her, her. Okay, one more time. My, 
my, my your your his his hair okay very well now a uh, let's continue by working on the knowledge check number 1.4 so uh, we are going to solve this exercise. Let's see, I need you to help me. 1.4. Here we go. So instructions, use the possessives my, your, his, or here to complete the blanks. We have number one. Hello, what's your name? Hi, uh, what do we have to write my, here? My. My name is Antonio. Antonio. Okay. Antonio. Number two. <laughs> What's her name? Her name is Her name is Nicole. Her name is Nicole. Number three. What's his name? His name is Michael. His name is Michael. Okay, good. We got them. Just I need you to pay attention to the capitalization here as we have a period. We need a capital letter after that. Eh, acá la puntuación, por ejemplo, son cosas eh, básicas, ¿verdad? Y de hecho la puntuación es muy parecida al español, entonces eh, tratemos de aplicarlo. Por ejemplo, acá tenemos un puntito, necesitamos una inicial mayúscula. Y de igual forma acá estamos iniciando con mayúsculas porque tenemos oraciones completas. Estamos iniciando una oración en ambas. Esos son sí. detalles también que debemos cuidar acá en plataforma. Aquí lo envío, pues ya me lo toma. So just for you to keep it in mind. And then remember that um, we use, well, when we're asking with your, we, the most of the time we answer using my. And then uh, for the others, we use the same, uh, the same form we use for the question in the answer. So hair, like hair name, then you answer hair name is Nicole. What's his name? His name is Ma Michael. But in the first one, your name, my name, right? Recuérdese de ese cambio acá. Cuando le pregunto directamente a usted, what's your name? Me responde con my, porque está hablando pues de algo suyo. My name is. En cambio con nosotros, here e his, la pregunta y la respuesta pues llevan el mismo adjetivo. Está ahí esa correlación. Ok. Good, let's continue by working on our next lesson objective. Last class, we started working with the alphabet. Let's remember about it. We are watching video 1.6. Let's go back. Chef, yo tengo una, tengo una yeah. consulta. Okay, dígame. Manito. Pero no sé si se puede ahorita o lo podemos dejar. Le escribo a usted. Um, la 1. Puede... 10. Okay. 1.10. Here we go. No pude hacer la primera. Excuse me, are you Steven Carson? Okay. Esa no la pude says, contestar. Uh, complete the conversations by filling in the blanks. Okay. Excuse me, are you Steven Carson? No. What's the answer here? Can somebody I help? Have, I, I, am. I am. I'm not. I'm not. I'm not. Let's check it. There you go. I'm. Eh, otro detalle ah, okay. acá. Hay que tener cuidado con eh, es por la, la tilde. ¿verdad? Es por sí. la, por la, el, el apóstrofe. El Eso Ajá, les iba a mencionar. Acá tenemos el apóstrofe en esta. Y en esta lo que he puesto es una tilde. Que son parecidos, pero la plataforma no los toma igual. Entonces, Sí. Y de hecho, pues, bueno, en, en, sí, en, en puntuación, pues, son diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque si lo envío con este, eh, lo más probable es que me lo marque uh -huh. incorrecto. Ah, pues, esta, no me lo agarra, fíjese. Uh -huh. eh, Ahí, ¿cómo puedo okay. hacer? probemos con el I am. Ya veo. También, eh, sí. Si sí puede utilizar, eh, podemos usar eso también. Si de pronto no le agarra la forma contractada, puede utilizar la forma larga o la forma completa. 
Y dejo espacio entonces. Eh, dejamos espacio únicamente eh, después del I. Acá. Sí, voy. hoy me la agarró. Entonces Ay, era, espacio. El, ah. era el, el otro punto, y la otra cuestioncita que no la agarraron. Era la tilde, ¿verdad? Sí, hay que tener cuidado. Sí, con no me la agarraron. Ok. Now you got it. No problem. All right, let me go to 1.6 and let's listen to the alphabet. Here we go. Hi, everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, A, A, D, C, 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 C and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary. Ten at least. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A B C A A B B B B Hi, 
it seems I'm having trouble with the internet, but let me go back to the platform now. Sorry. Um, here we go. Let's continue. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Daughters. Allison. Allison. A. L. L. O. I. S O S N O and record N. yourself on the Okay. Now well, what happened with this? <laughs> Just Okay, let me go back to the presentation and let's continue practicing the alphabet. Let me point a letter and you tell me what it is. So what letter is this? G. G. Letter G. G. That's right. G. This one? G. 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 S. N. S. G. S. 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 That's one. What letter is this? X. 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 And how about this one? B. 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 Remember this one? B. Okay, remember this B. one is B. 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 And this B. one is B. 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 Um, how about this? R R U U U U U U U Z. 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 Yes, that's Z. right. Okay, and now let's Z. practice the vowels. What letter is this? A. 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 Letter A. 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 This one? E. E. I. E. 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 Letter E. 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 That's one. I. 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 That's one. O. 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 Let's do it in the same way we were taught in the video. So we would say, for example, my name is Lily. Lily. And I would say that's, and I spell, right? L-I-L-Y. L-I-L-Y. Okay, so let me ask some of you. Spelling. Let's see, Eduardo Omar, can you spell your first name, please? E D U A R D O. Okay, very well, Eduardo. 
And let me see another yeah. person, Bye. Maricela. Mm. Hi. Hi. My name is M I R E S E R one I. One more time, Maricela. M A R I. R. Okay. One more time. Spell it again. My name is my name is M I R I S E R I. Okay, just be careful with the vowels, las vocales. So it would be M A R I S E L A. One more time, Maricela. Yes. One more time. M. Okay. M. A. A. R. 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 I. 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 S. S. E. E. L. R. I. A. I. A. 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 Mm -hmm. There you go. Very well, Marisela. Okay, and everybody be careful with the vowels. So we got this vowels. This is A E A I O I O E O O U U a -E -E -I, -O -U. I A A. Oh, I erased it. Okay, no. let me grade them again and I'll so it would be like this. We got A A A one is A I I I I Oh I forgot the E. Okay, e. here we go. A I. So this is E. Like E. A E I. Let me see the O. A E I O. O. And then we have U. 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 That's how they go. A. Everybody repeat, please. A. A. Listen first, please. You. A ver, eh, escuchemos primero y repetimos para que no nos confundamos. We got A. 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 E. 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 I. 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 O. Oh, oh, you, you, okay, very well. Now, let me hear Joaquin Ramirez. Can you spell okay. your first name? My first is J O A Q U I M. Okay, just the last letter N, N, C. I N. Okay. I am. O N. S. N. Be careful because the pronunciation for M and N is very close. So this is M, M, and then N. 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 Okay. All right. Very good. Yeah. Let's continue with. Let me see. Elmer Mauricio, how about you spell your first name? My first name is Elmer. That's okay. E L M E R. All right, excellent, Elmer. Maria Jose, can you spell your first name, please? My name is Maria. That's M A R I A. Okay, very well. 
Janet Cermeño, can you spell your first name? My first name is J E A D A C T No N N E T T E T T E Okay, very good, uh -huh. Janet. You got a long name. Don't worry. <laughs> Thank you. Let me see. Uh, Salvador Ruano, can you spell your name? Hi, good evening. Hi. S, my name is Salvador. S A L B A D O R. Okay, very good, Salvador. And Maria Santos, can you spell your name? Okay, my spell name is M A R E A. Mm, one more time, it's I A at the at the end. M A R I A. M A R E A. Remember, it's I A. M A R I A. One more time, Maria. M A R E I I A. -A. Okay, mm -hmm. very good. You got it. Okay, now we have been practicing um, names, right? Now let's practice last names. So we have a, just for you to know it, we got first name, then we have our middle name, and then we got last names. So in the case of Salvadorian people, we have two last names. So first name, primer nombre. And we have middle name, segundo nombre. And we got last name, apellido. So that's how they go. Let me ask some people to spell last names. And let me see, Arminda Cruz. Can you spell your last name, please? My last name, el nombre me dijo, ¿verdad? Apellido, last name. Ah, no, lo pido. Last name is C R U C. Okay, very good. And let me see, I got two participants raising their hands. That is Carla Angelica. Can you spell your last name, Carla? Eh, eh, sí, pero solo quisiera hacer una pregunta antes. Oh, okay, sure. En el oh. caso. En, En el caso de primer nombre, segundo nombre, digamos que existiera un tercer, cuarto nombre, etcétera, ¿qué se pone o qué se dice? Well, um, it depends. I mean, in English they just recognize first name and middle name, but you could say like I have a third name or something like that. En verdad, en inglés, eh, reconocen lo, el primer nombre y el segundo nombre, que incluso sabrán ustedes que en, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, reconocen un solo apellido. No hay apellido paterno y materno, sí. así como, como tenemos acá, ¿verdad? Entonces, es, eh, sí. bueno, en el caso de la gente que, que tiene tres nombres acá, pues debería de, de decirlo como un third name, algo así, y... Y bueno, imagino que al estar en esa situación tendrá que explicar porque no, no es una cuestión muy común, ¿verdad? Pero sí, eso sería como Excelente. un tercer nombre. Uh -huh. oh, ok. Yes. All right, Carla, are you going to spell your last name? Last name. Yeah. Um, my last name is Umaña. Uh -huh. Uh, that's U M A 
N sería aquí porque no hay N. That's right. And A. Okay, excellent, Carla. All right, uh, let's do something. I'm going to send you to the breakout rooms so you practice spelling your names and last names with your classmates. Uh, I'm going to give you around 10 minutes to do this. Les voy a dar unos 10 minutitos en sala para que practiquen eh, spelling your names and last names. Retrear su nombre y sus apellidos en las salas con sus compañeros. Eh, so you take turns, right? Let me get groups of four or five people. So here we go. Ahora los envío. Les voy a dar unos 10 minutitos. Here we go. I'm opening them. I L A My first name is Armindal Daf Roberta A R N I N D A. My first name, my first name is Carla. That's K A R L A. My first name is Juan J U A N. My last name is Salina. That's S A L I N A S. My last name is Cruz. Daf C R U Z. My last name. Uh, Ramirez. Uh, R A M I R E Z. My last, last name is Maya. U M A N A. My Hello, are you practicing? Yes, teacher. Okay. Go ahead, continue. I, I am practice. Um, my first name is Elmer. That's E L E M E R. My last name is Salas. S A L A S. Only that. Good. Very well, Irma. Who's next? How about Janet Jennifer? 
Go ahead. Okay. My uh, my name is Jennifer. That's J A N N I F E R. Okay. In just my last. Okay. Sorry, Jennifer. A uh, just the second letter J E. J E. Okay. -E -N -N. Yeah. okay. <laughs> Be careful. Okay. Continue <laughs> your last name. Okay, my last name is Trujillo, T-R-U-J-I-L-L-O. Very well. Okay, so Jennifer, how about you choose the next participant? Let's go al siguiente. Who's that? Sonia, Yesenia, or Julio? Yesenia. Okay. Okay, my name is Yesenia. That's Y E S E N I A. My last name is Ramirez. That's R A M I L E S Z. Okay, very well. Chesenia, it just, you say R, R, okay? All right, uh, then let's see who continues. Julio, how about you? Okay, my first name is Julio. That's A-U-L-I-O. My last, my last name is Ortiz. That's O-R-T-I-C. All right, excellent, Julio. Now let me Thank hear you. Sonia. Okay, my name is Sonia Realejeño. My name is O M E A. I A. Sonia, it's S O N I A. Okay, thank you. My last name R E A L. E G A M O. Okay, Thank very you. well. Good. Thank you. Okay, uh, see you in a moment. We're getting back in one minute. Okay, welcome back everybody. I saw you were working very well, so very nice. Uh, just be careful with the vowels once again. Remember about the vowels and keep practicing them. We have capitalized. One more time, let's practice the vowels. This is letter A. 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 Okay, then we have letter I. E. 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 This one? I. 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 Okay. O. 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 U. 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 Okay, this one? E. 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 Letter E. e. And this one is letter O. 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 I. 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 U. 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 Okay, good. Now let's continue by spelling some words. So here I have a list of words. I'll ask some people to spell. Let me see. The first one is pretty easy, book. Let me see who's going to spell it. Um, Doris Esperanza, go ahead and spell the word book, please. No, no soy Esperanza, soy Espinosa. Oh, excuse me. Oh. Perdón, no lo vi bien. <laughs> okay. Okay. okay, sería eh, V, 
O O Q K One more K. time ah, it's K yes. V O O Q K K K K K K K K K All right very good stories thanks Okay okay let me Gracias. see Janet Jennifer next word is for you Pencil Janet Jennifer B e, sorry B e, 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 e C N C E I I uh, I I Okay I, good Pencil. And now let me hear. Um, Let's see, Maria Jose Celandia. Eraser. E R A S E R. Okay, good. Just a uh, remember this is letter. R, R, that's how you R. pronounce it, R. R. Thank R. you, Cesar Montesino. Next one, class. C, C, L, A, S, S. Okay, very good. Next one, Ana del Carmen, English. E-N-G-L-M-I-S-G-G-L-I-S-A. Okay, excellent. Carlos Miranda, notebook. Is a M U O O. T I E E E B B B B O O O K All right, very well, Carlos. Let me see who's next. Amalia Magdalena, sharpener. Yes. H I K R P E M E R. Okay, good. Just remember this is letter A, A, and this one is E, as you said. Okay, thank you. Eduardo Alexander, paper. E B a B E R. Okay, very well. Let me see. I have Maricela Salinas, number nine person. P E R S O N. Okay, very good, Marcela. And the last one, people, that would be for Yesenia Ramirez. P, B, P, P, uh, e, o, o, B, L, E. Okay, very good, Yesenia, thanks. All right, and so we're almost done with the class. I just want to remind you that you have to keep practicing in the platform. And by now you should be finishing the first section. Eh, ahora han estado enviando mensajes incluso en nuestro grupo de eh, cómo debemos seguir con el avance, ¿verdad? En plataforma. Entonces, para hoy mismo, lunes, esperaríamos que ustedes vayan como mínimo en el ejercicio 1.13, que es el final de la sección 1. 
Eh, espero por favor que todos trabajemos. Si tiene un chancecito, un par de minutitos después de esta clase, pues sería perfecto que usted se tome un tiempo para completar algunos ejercicios. Y como les digo, deberíamos estar por acá, por el 1.13 como mínimo. Si usted ha avanzado mucho más que eso o puede avanzar eh, mucho más que eso, pues perfecto, mucho que mejor. Así usted va eh, saliendo ya con el trabajo en plataforma. Esta semana también esperamos que ya completen el, el, la sección número 2. Que sería acá desde el 2.0 hasta, no sé cuántos tendrá esta sección, 2.12. Eh, por ahí, entonces, esperamos que en esta semana, día martes, miércoles y jueves, estemos trabajando como mínimo esto. Repito, si usted puede avanzar más, hágalo, por favor. Así podemos ya ir saliendo de, del compromiso de la plataforma y... Pues eh, vamos practicando también, ¿verdad? Igual si usted de pronto va avanzando y encuentra un ejercicio que no puede resolver, pues eh, anote por favor el número de sección y me eh, consulta, ya sea en la clase, al inicio de la clase o en cualquier momento usted puede, eh, puede consultarme, podemos resolver el ejercicio, podemos revisar indicaciones y tal y explicarlo. Y de igual forma también me pueden encontrar ahí en WhatsApp, pero usted me deja un mensajito y yo le respondo pues lo más pronto posible. Así vamos avanzando con esto. So keep working in the platform, please, and I'll see you tomorrow. Have a good night, everybody. Good tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you.